，因为刘老师是在讲光谱，所以我跟他讲光就是应用这样子，提升自己的意识。呃、嗯，今天一大早我到七楼处理一个病人啊，那当初以为他是一般的腰痛啊，那、呃、今天去的时候呢，他就讲了很多，呃，为了叫他先生带他到基隆河跳海啊，是很多负面啊。那我今天就跟金老师讲说，我们治疗方向要改变，叫金老师赶快。制作市市长光疗灯，下礼拜我们来做一个试验，因为像他这种情形，又怕痛，不想用这个光疗啊。那最近我又学习了这个光疗，叫做滑动滑动式的光疗，来做是一个尝试。那很显然的，他是属于这种几乎要几乎面临的说要自杀，而且逼得他先生在他到。那个基隆河跳海，他说一死跳下去什么都白了了，不然他全身都很酸痛。那我发现是因为他整个能量都已经下降，能量之所以会下降，是因为刚刚那个指数是那么的低。哦，对，那为了要改变他，我就跟金老师讲，下次没有光来治疗他，不然已经已经刚刚刚补补，刚刚补补啊，大概是这样。好，谢谢。其实要提升自己真的意识呢，我因为我习修光的课程快二十年，所以我们就是一点一滴，我们每一个礼拜都来共修。好，那我这边也，我把我修的那个窍门跟秘诀跟你们分享。这就是我们第一个集次，哈，身体、情绪感受、理性跟以太体。等一下，我后面会有卖。为什么要先从身体开始？身体是非常稠密的。我们的点点滴，刚才有老师有讲，好那个病吧，那个意识状态。因为我们出生来到这个，喝了梦口，他们问我自己要干嘛，就开始跟这个穿着地球衣、戴着地球眼镜，看事情都是扭曲的，所以就很多很多的纷争出来。还有小我在运作，每天就在那儿不开心，这个。看得不爽，自己的心就在开始那么纠结起来。这你的身体的能量绝对是不会提升的，而且会扭曲你的身体的长期的这样子的一个自律神经系统就会失调。那你知道用光的时候，我们一点一滴，每我们每个礼拜会来共修一堂，好，那我们是分十二个光，这个光呢？是灵魂开启你内在的力量，跟外面的讲的脉络，因为我们是开启十二个脉，是十二个光。那外面讲七个脉络，七个脉是瑜伽讲身体的脉络。我等一下，这个就是我们呃光的课程的。十二个脉轮，好，那它的分布就是从白色光。等一下，我就会跟你们分享。我们在头顶的一卡的地方，一卡的地方就是我们的灵魂体中心点。这个灵魂体中心点就是在跟我们的物质这个身体跟我们的灵魂连接的点，好，就是那个入口。所以那个是白色光。所以我今天为什么用白色光的原因就在此。等一下，启动你们灵魂体中心点，去清理、净化。你每天随时做这个动作，你就会提升你的意识，扩展你的意识，你的能量就会提升。好，那我们的十二个光呢，就是从这个白色光开始。我简单的介绍一下。好，这就是基督之光、净化之光。好，今天刚开始也是让你们去体验白色之光，就是这个净化，因为白色光就是所有。灵性界的这个光的总和，到最后就是白色光。你知道物质界的颜色，所有颜色混合在一起是什么？就是黑色。我有做过实验，所有物质界的所有色彩拿来，全部混在一起就是黑色。对，就是很很深的颜色。可是呢
，灵魂光体的颜色呢，所有的光总和就是白色光。所以为什么我都比较喜欢用白色光，让初学者或是还不了解光的特征的朋友。用白色光来保护，哈，是清理净化，然后有保护的作用，比较容易去使用。好，那我们每天就是要去启动这个灵魂中心点，就是这个白色光。等一下，我会带你们用逆时针，好，漩涡式的旋转，把所有的负面能量在这么清理净用的身体到大腿小腿，射出涌泉穴到地底心区。然后再用顺时钟，也是用这个白色光，再把自己包围住，整个好，能量就稳定你的磁场来做进入静心冥想。好，我们第二个光就是我们讲的佛光，就是金色光，就是到我们的顶轮啊。所以光的课程，刚才有一个是修欧林的哈，欧林的系统是从下面修上来的。光的课程是从灵魂体，从上面。一层一层的修下来的，好，这是两个不同的系统，这样就理解了光的特色。好，第二道就是金色光，它是宇宙天赋之光，也就是转化之光。金色光是很强的能量，它可以，假如说这个人比较怠惰，比较没有动力，可以启动金色光。然后第三个就是我的第三点的蓝色，两眉之间的就是蓝色之光。就是我们的智慧之光，这个光是很容易可以清理你内在深层的恐惧。我有一个朋友在上海，他也是高阶主管哈。因为我本身是做人力资源，所以我很多客户都是高阶主管或者自己是老板。那他们得了忧郁症，一天到晚在换药。那他那次呢，为了要回来台湾换药，就换了几次都不顺。他就请我帮他住个 hotel， 住在我办公室附近。就那一天晚上，刚好我要带男生逛，他又来笑，又来打电话问我：“三弟，我今天要不要去给医生换药？”我说：“你为什么要换药？”我说：“你忘记药吧，你今天晚上来参加男生光，刚好我要带男生光，身体极次，所以我那天晚上特别为大家在面前准备了一颗深蓝色的蜡烛，我就点着，然后带他冥想，去把课文去洗。”光的课程很棒的，就是上师楼等他再讲清楚一点。这是光的上师的讯息，这些讯息都是在帮助我们打开我们自己，提升我们自己，净化我们自己，来开启我们的意识。所以光的课程的习修跟别的法可能不太一样，你每天都要去念讯息，你越念，你的智慧越高，你的意识更扩展，你的生命有更大的转变，就完全是靠你自己的努力。啊，所以那一天呢，经过那天晚上的冥想完以后，他回去隔天打电话给我说：“三妮啊，你叫我不要去换药是对的。”他昨天晚上有史以来睡得最好，然后他也知道怎么去清除他的恐惧了。就用蓝色光，你稍微有概念啊，等你们有机缘，那洗修光的课程，我在一点一滴，因为今天就有两个小时，是我快速的介绍每个光的光，你们有印象就可以了，不用记记。那我用故事的隐喻，你们可能会比较容易记得，好，好，那接下来就是喉文，你知道我们的喉文是很重要，是沟通表达，好，我们有爱在心，可是表达不出来，爱在心口难开，所以人际关系也不好，夫妻关系也就比较不不容易融洽，因为你的表达沟通，所以呢，就要去运用这个绿宝石之光，创造之光。看是让你丰盛的，好，我们这里有很多故事，很多人很多话不敢说。修了绿宝石之光以后，就勇于去表达，终于讲出他想要讲的话。好，还有绿宝石之光也可以好好运用在你的工作场所。好，我有一个曾经他是景观设计师，好是台大硕士，然后呢，他来跟我共修光的时候，因为他都要接案子，结果在修绿宝石那一周呢。我有特别请他，在他的 case 在谈的时候，或者他的办公室，随时都去意念绿宝石之光。绿宝石之光，你可以假想那个就是翡翠，有没有？翡翠的那个绿宝石，好，女人都很喜欢翡翠。这个绿宝石之光照着你，好像你小朋友考试，或者你有紧急的要签合约等等。
你都可以用这个绿宝石，让你的 case 谈得很顺利。所以我们那个朋友呢，上完那个下一周回来分享的时候，他说他签到一百万的约，他开心的不得了，就拿到景观设计的案子，好，就是绿宝石。我们很多人在绿宝石之光的时候呢，就突然来了一笔财，什么就是很丰盛。但是因为表达、沟通打开了，所以呢，你的能量流畅的时候。那个好运就来了，好，这是绿宝石之光。再下来就是我们的紫色之光，紫色之光在哪里？就是在我们的胸腺的地方，哦，我们的胸腺，胸腺就是我们免疫系统很重要的一个地方。这个胸腺呢，强的话有好好的运作，你的免疫系统是非常的强。也就是你身体的医生，你就不容易被感染病，哈，这就是紫色，也就是我们的至善意愿之光，就是紫色，这就是我们耶稣带来地球的第一个光，哈。再来就是红宝石之光，治愈之光，红宝石就是我们的两乳之间的那个心轮，哈，我们这个脉轮是在你的这个中轴，就是脊椎下去，然后。平面就是以这个位置进去，大概我用这样比较好的位置进入，在心轮，这个就是我们的身体，我这样讲比较快。然后这是我们的脊柱，所以那个所有的脉轮就在这个里头，不是在这个平面而已，是在伸进去的地方，就刚好这个这么走，好不好？就位置对进就是这样子。好，这个心轮呢？心轮就是红宝石之光，那红宝石你们可以想象，就是我们女孩子爱的那个宝石，红宝石。这个红宝石呢是有治愈、破碎的人际关系，还有你的骨骼。这里我在想一个小故事，我想用这样在解释的时候，我用小故事，你们会更知道怎么去使用。我们光的课程的作者，他传递下去，其是一个美国人叫啊、呃、Tony m o r a 他小时他。从小就有得了那个他们家族的关系、脊椎的问题，还有内风湿关节炎，所以他都一直在痛。然后后来因为姻缘接触到光的课程，这是他灵魂的设定，他开始会书写，然后上师就透过他传递这个讯息，他就开始习修光的课程。结果他现在已经快八十岁了。内风湿关节炎就因为红宝石之光，它很多的结晶就开始慢慢不见了。呃，你们今天有拿到相光打开那个治愈身体那一篇，就是他写的故事。我本来想要翻你们念的，叫我看看有时间我会把上次讯息怎么治愈身体的这个讯息带给你们，你们可以念。光的课程的讯息是很重要，它是帮助你疗愈的。好，这个红宝石之光可以疗愈你破碎的。人际关系，比如说你跟某某某情况关系处得很不好，你也可以去用红宝石之光，啊，它可以疗愈你的破碎的人际关系跟骨骼，骨骼是属于红宝石之光，好，就像我刚才讲 ，Tony 呢，他的内风湿关节也就是因为运用了红宝石之光，好，他每天用红宝石之光去疗愈他自己，自我疗愈，就后来。去检测的时候，哎，他现在身体都不酸痛，你知道得了内风湿关节也是很辛苦的，那个是真的是绝症，没有办法，没有药医，可是他居然运用了光的课程，帮助他解决了这个内风湿关节，这是他们他亲自跟跟我们讲的故事，然后那个相光打开里头也有他的故事，你们回去看治愈身体那一个栏位就会清楚。好，接下来。就是我们的橘色光，就是绝兽之光。所谓的绝兽，就是大家都知道太阳神经丛，我们的橘色光就在我们的胃轮，这个胃的地方。胃呢，只要情绪很多的人，他的胃绝对是不健康的，啊，他的胃的消化系统绝对是不好的，啊，尤其有结过婚,婚的女性朋友，假使婚姻不是很幸福。啊，他的情绪会特别多，好，啊，这个部分就要
多用橘色光去疗愈他这个情绪，他就是我们的感受体，因为我们的情绪感受，情绪是在这里，是我们的心轮，啊，所以我们第一个及时在修身体的时候，是我们所有身体的所有的情况，借由这个光。第二个即是修情绪感受，就在这个，这个就是感受，这个红宝石就是我们的情绪，就是我们的心，情绪感受。好，接下来就是我们的粉红色之光，无条件，粉红色之光就是无条件的爱，在奇轮，好，就是完美圣爱之光，也就是平衡之光。再来就是紫水晶，紫水晶就在我们的脐轮下来两指的地方，哈、哦，你的肚脐下两指地方，这是紫色紫紫水晶，紫水晶就是外面都有很多水晶，紫水晶就是那个颜色紫水晶，它是冲突矛盾，让你有勇气的光，哈、哦，所以紫水晶之光是非常强悍的，尤其是有有那个什么癌症的，好、哦、发炎都可以用。紫水晶之光，去疗愈，哦，这个是非常强的能量。然后再来就是薄荷绿，我们最喜欢的薄荷绿之光，恢复青春，它就在耻骨上面那个薄青春之光。那薄荷绿怎么使用呢？尤其是你们有在饮食调理的时候，你可以把你的食物全部一念薄荷绿之光去少所有的食物。好，可以先用白色光，你知道吗？有吃荤的朋友都知道，猪啊、鸡啊、鸭要被杀的时候，是不是很恐惧？所以那个肉类就会有很低的频率，因为它充满了恐惧惊吓。所以你可以用白色光去清除这个你要使用的肉类、鱼类等等的食物，都可以用白色光先把它清理。清除它的频率，提升它的频率，然后再用薄荷绿去照耀你要饮食的所有的食物。这个时候呢，你会发现你用的那一道餐吃完很愉悦，非常的开心。好，这是你平常可以使用的。好，那吃红色，那第一个提示我们是知道了薄荷绿，吃红色是。开启你生命的热忱，好，我们的生命呢，有时候没有热忱，你就用赤红色。然后最后有一个光，光的课程是很落实的课程，它就是让你落实在生活。所以呢，这个黑色之光就在你的地底心。我通常讲一卡，一卡就是十三公，每一个人的身高不一样，所以十三到十五公分，好，六寸的地方。这一卡的地方就是我们的拇指到你的中指最高，这是我们人最高的一个，这样一卡，好，就是六寸，十五公分，这就是我们的灵魂体中心点。所以你们要运作的时候，一定要运作对地方，好不好？像刘老师啊，不是要动经络嘛，你经络敲不对就不好啊，一样的，在运作的时候。灵魂体中心点一卡就在这个地方，好，所以等一下我会带你们开始冥想，在灵魂体中心点，你们就把这个手杖比一下，大概这个地方，这是灵魂体中心点，也就是在上去就是你的灵魂，所有很多的角高灵性中心都在上面，啊，这个黑色之光就在你的有泉穴，大家都知道吗？知道。好，所以你。等一下，我们要带你做清理、净化的时候，就选选选，然后把所有身体的能量不再被你需要的能量呢，通通负面能量都是经由身体大腿、小腿到涌泉穴射出到地心，好，那地心就是我们的黑色之光，啊，我们的大地盖亚之母，它是包容的，我们所有的能量给它是滋养它，然后它回馈给我们所有的创造所需要的物质，你看。我们这个空间是不是充满了绿色的植物、矿物、植物、海、水等等，都是我们需要创造的资源，就是它供应给我们的。这个就是我们的光的课程的十二道光的意义在这里。那你们有兴趣再找白恩他们沟通一下。刚才有人私下说
佩佩，再继续把光明课程修下去。对不起，我喝水。有讲哈，十二个脉轮就是我们光的课程很强调是在修灵性的脉轮哈，灵魂的脉轮十二个脉轮，那一定是不同的。然后下一个就是身体的七个脉轮，那因为这是不同系统，所以你们就分两个不同系统就好，不要把它搞在一起啊。这就是身体七个脉轮，那这个是灵魂的脉轮，也就是光的课程吸收的。刚 OK 吗？好，那因为灵魂的脉轮跟身体的脉轮当然是不同啊，所以有两个不同的系统，所以就合在一起。这个刚毕业的同学哈，说这个跟刘老师讲的光疗有不一样哈。那刚刚他在讲这个时候呢，我马上查资料，好，因为因为这个地下先生。的所有的资料都在我的资料库里面，我发现是一样。我们就用这个太阳神经丛这个橘色，对不对？对胃好。嗯。那我的资料库一打开来，哎，真的是对胃好。可见的，真理是只有一个，是一样，只是用的方法不一样。哦，哎，不要把它搞混哦。有人说这一派这一派，其实你把它融合起来是一样。所以我为了验证，所以我马上。查我的资料库啊，结果是一样的，只是怎么使用而已。嗯、谢谢刘老师，他今天真的很棒，给我们多的分享。其实这个颜色光只是在光的课程，因为我们要一层一层的吸修，所以光的上师们，讲到这里，我稍微再简介一下什么叫光的上师。有没有听过墨迹色的天？